স্বাগতম সবাইকে আমাদের এই ফ্লোচার্ট পর্বে তো ফ্লোচার্টও অ্যানাদার একটা অ্যাপ হচ্ছে আমরা এই ফ্লোচার্টের মাধ্যমেও আমাদের যে প্ল্যান আছে যা যে স্ক্র্যাচ আছে সেটা করতে পারবো আসলে তো ফ্লোচার্টে আমি ডেফিনেশনে কিভাবে বলে আসছিলাম ফ্লোচার্টের কথা ফ্লোচার্ট হচ্ছে কোন একটা সমস্যাকে চিত্রের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করা চিত্রের সাহায্যে উল্লেখ করা তোমার যে প্রবলেমটা দেওয়া আছে এই প্রবলেমটাকে তোমাকে চিত্রের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে আমরা একই জিনিস দুইভাবে করছি কেন আসলে তুলনামূলকভাবে ফ্লোচার্টটাকে প্রিফার করা হয় বেশি আসলে ফ্লোচার্ট যদি কোনো একটা প্রবলেম কোনো একটা প্রবলেম সেই ফ্লোচার্টে ডিফাইন করা থাকে তাহলে ওটা দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে অনেক বেশি ইজি মনে হয় তো তুলনামূলকভাবে ফ্লোচার্ট অনেক বেশি ইজি কারণ এটাকে চিত্রের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করা থাকে চিত্রের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করা থাকলে প্রোগ্রামের ফ্লোটা বোঝা যায় এটার পর এটা এটার পর এটা ইজিলি বোঝা যায় যেটা যদি তুমি অ্যালগোরিদমের সাথে তুলনা করো তাহলে কিছুটা হলেও ভালো সেটা কোনটা ফ্লোচার্ট আসলে তোমাকে যদি বলে কোনটি তুলনামূলকভাবে ভালো তাহলে আমাকে বলতে হবে অবশ্যই ফ্লোচার কারণ ফ্লোচার চিত্রের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করে আচ্ছা চিত্রের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করলে কেন ভালো আসলে এই কথাটার অ্যান্সার যদি হয় দেখো পৃথিবীর প্রত্যেক যদি কিছু ম্যাথমেটিশিয়ান নিয়ে কথা বলবো প্রত্যেকটা ম্যাথমেটিশিয়ান কোনো একটা প্রবলেমের সেটকে জ্যামিতিকভাবে সমাধান করতে চাইছিলেন কারণ জ্যামিতিকভাবে সমাধান করতে চাই যদি সম্ভব হয় তাহলে এটা দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করা অনেক বেশি ইজি হয় অনেক দ্রুত সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তো চিত্রের সাহায্যে এই জিনিসগুলো আসলে কোনো একটা জিনিসকে তুমি যদি চিত্রের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করো তাহলে এই জিনিসটা আসলে অনেক বেশি ইজি হবে অনেক বেশি সিম্পল হবে তোমার এটাকে ধরো হচ্ছে রিয়েল অস্তিত্ব দাঁড় করার তুমি যখন এটাকে রিয়েলভাবে করতে ধরো এরকম একটা ব্যাপার এরকমভাবে বলা যায় যে তোমার গত তুমি পর্বে অ্যালগোরিদমে শেখে আসছিল যে ধাপ একটু দেখাই যে ধাপে তুমি লেখে আসছিল যে শুরু করি শুরু করি তাই না এরকম কিছু একটা লিখেছিল যে সরি এটা শুরু কর তো ধাপ এক হচ্ছে শুরু করি তো এই ব্যাপারটাকে তোমাকে ফ্লোচার্টের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে তো ফ্লোচার্ট মানে কি কোন একটা জিনিসকে চিত্রের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করা তো দেখো আমি এখানে এটা যেহেতু আমরা প্রথমবারের মতো ফ্লোচার্ট শিখছি আমরা পাশাপাশি কিছু সাইড নোট নিব যে এইগুলো আমরা লিখে নিব অবশ্যই যারা ভিডিওটা দেখছো পাশাপাশি প্যারালালি সাইড নোটটা মেনটেন করবা সাইড নোট তো এখানে প্রথম পর্বের জন্য সাইড নোটটা লাগবে নেক্সট থেকে আর সাইড নোটটা লাগবে না তো আমরা এই পুরো জিনিসটা ফ্লোচার্টে কীভাবে সলভ করবো ফ্লোচার্টে সলভ করার জন্য দেখো প্রথমত আমরা যদি অ্যালগোরিদমের দিকে থাকে অ্যালগোরিদমে কী লেখা ছিল প্রথম ধাপে লেখা ছিল শুরু করি এই ব্যাপারটা এই পুরো ব্যাপারটাকে এখন একটা চিত্রের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে ফ্লোচার্টে শুরু করা ব্যাপারটার জন্য এই শেপটা ব্যবহার করা হয় এই যে ওভাল শেপটা ব্যবহার করা এই শেপটা আর তো এই শেপটা ব্যবহার করা হয় তো এখানে হচ্ছে এটা ওভাল শেপ তুমি এই সাইড নোটের পাশে লিখে নিবা আমি বলেছি যে সাইড নোট আমাদের মেনটেন করতে হবে প্রথম পর্বের জন্য আমাদের পরীক্ষা আসলে সাইড নোটটা লাগবে না তোমার বোঝার জন্য ভালো করে জিনিসটা সেট করার জন্য এই সাইড নোটটা আসলে আমি মনে করি যে দরকার প্রথমবারের মতো যে তুমি পাশে লিখবা যে এটি প্রোগ্রাম শুরু এবং শেষের প্রতীক নির্দেশ করে প্রোগ্রামটা যখন শুরু করতে হবে এবং প্রোগ্রামটা যখন তুমি শেষ করবা তখন এই প্রতীকটা ব্যবহার করবা এই সিম্বলটা এই সিম্বলটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো হ্যাঁ প্রোগ্রামটা শুরু করা হয়েছে স্টার্ট করা হয়েছে তার মানে পাশে লিখবা এটি প্রোগ্রাম শুরু এবং শেষের প্রতীক নির্দেশ করে তাহলে স্টার্ট আমি জাস্ট লিখছি স্টার্ট এস টি এ আর টি স্টার্ট ঠিক আছে তাহলে এখানে সাইড নোটে কী লিখতে হবে বারবারই বলতেছি তুমি লিখে নিবা যে এটি প্রোগ্রাম শুরু এবং শেষের প্রতীক নির্দেশ করে আশা করি শুনে এই কথাগুলো লেখা সম্ভব তারপরে একটা স্টেপ থেকে যখন একটা স্টেপে যাব তাহলে ডিরেকশন বোঝানোর জন্য এই অ্যারো চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাহলে অ্যারো চিহ্নের ডেনিমেশন যদি তুমি লিখতে চাও তাহলে লিখতে পারো এই অ্যারো চিহ্নটা কী বোঝায় এটি প্রোগ্রামের ফ্লো নির্দেশ করে বা প্রভাব নির্দেশ করে যে আমি উপর থেকে নিচে দিকে যাচ্ছি তারপর দেখো তুমি ধাপ টুতে কী লিখে এসেছিলাম আমি আর এখন বলছি না মানে লিখবো না কারণ প্রিভিয়াস পর্বের জিনিসগুলো লেখা আছে একটা অ্যালগোরিদম দেখে দেখে একটা ফ্লোচার লেখা যে সম্ভব সেই জিনিসটা আমি রিলেট করার ট্রাই করছি যে আমরা অনেকেই জানি না যে আসলে কিভাবে অ্যালগোরিদম থেকে ফ্লোচার্টে কনভার্ট করতে হয় বা ফ্লোচার্ট থাকলে অ্যালগোরিদম কীভাবে লিখতে হয় আসলে ব্যাপারটা নাথিং এলস আমরা জাস্ট একটু রিলেট করে যদি স্টাডি করে নিই তাহলে কিন্তু জিনিসটা অত কমপ্লেক্স না তো প্রথম দাপে ছিল শুরু করি দ্বিতীয় দাপে কী ছিল যে দৈর্ঘ্য প্রস্তের মান গ্রহণ তো এখানে কী বলতে পারে মান গ্রহণ মানে তুমি ইনপুট নিচ্ছ তার মানে তারপরে তুমি যেটা ব্যবহার করতে পারো ধরো হচ্ছে এই শেপটা এই শেপটা তুমি এই শেপটার পাশে কি লিখবা ধরো এই শেপটার পাশে লিখবা সাইড নোটে লিখবা যে
তার মানে তুমি বলতে পারো ইনপুট গ্রহণ ও নির্গমনের প্রতীক বা ইনপুট গ্রহণ ও ফলাফল প্রদর্শনের প্রতীক নির্দেশ করে এটা যখন তোমাকে ইনপুট নিতে হবে এই প্রতীকটা ব্যবহার করতে হবে যখন ফলাফল দেখাতে হবে যখন তুমি আউটপুটে ফলাফল দেখা দেখানোর দরকার হবে তোমার তখন এই শেপটা নিতে হবে তার মানে এই শেপটা দুইটা পারপাসে ব্যবহার হয় একটা হচ্ছে ইনপুট গ্রহণ একটা হচ্ছে ইনপুট নির্গমন মানে ফলাফল প্রদর্শনের জন্য আর এই সিম্বলটা এটাও দুইটা পারপাসে ব্যবহার হয় একটা হচ্ছে ধর হচ্ছে যখন তুমি প্রোগ্রামটা স্টার্ট করবা এবং যখন প্রোগ্রামটা ক্লোজ করবা তখন এই সিম্বলটা ব্যবহার করতে হবে তার মানে এটাও দুইটা পারপাসে দেখলাম ব্যবহার হয় এটাও দুইটা পারপাসে তো এখানে ভিতরে কন্টেন্ট কি লিখবা এখন তুমি স্টার্ট করার পরে কি করেছিলে অ্যালগোরিদমে যে দৈর্ঘ্য প্রস্থান মান গ্রহণ তার মানে এখন মান নিবা তুমি এটা সাজে আমরা এই সিম্বলটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি মান গ্রহণ তার মানে এখানে লিখতে হবে ইনপুট देखे शुरू कर আমাদের যে প্রিভিয়াস পর্ব ছিল এটার প্রিভিয়াস যে পর্বটা অবশ্যই দেখে নিতে হবে কারণ আমরা জিনিসগুলোকে রিলেট করে সেখানেও ট্রাই করছি যেটা খুবই হেল্পফুল যে দেখো এর পরের স্টেপে এখান থেকে আবার যাওয়ার জন্য আর একটা স্টেপে যাওয়ার জন্য অ্যারো চিহ্ন ব্যবহার করব আচ্ছা এই অ্যারো চিহ্ন এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো যে তুমি এখন কি করবা এখানে কি লেখা ছিল অ্যালগোরিদম এখানে কি লেখা ছিল ওইখানে লেখা ছিল যে যে ক্ষেত্রফল ইজিক্যাল টু দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তর সূত্রের সাহায্যে ক্ষেত্রফলের মান নির্ণয় মানে হচ্ছে তুমি একটা ক্যালকুলেশন করছো এগুলাকে বলা হয় এই টাইপের জিনিসগুলাকে বলা হয় প্রক্রিয়াকরণ কোনো কিছুকে যোগ করা বিয়োগ করা গুণ করা ভাগ করা এনি টাইপ অফ ক্যালকুলেশন মানে যে ধরনের ক্যাল ক্যালকুলেশন গুলাকে আমরা বলি ধরো প্রসেস করা বা প্রসেসিং তো যে কোনো টাইপের প্রসেসিং ধরো এটা হচ্ছে বা যেটাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি প্রক্রিয়াকরণ প্রতি এটা হচ্ছে প্রক্রিয়াকরণ প্রতি এই যে আয়তাকার যে শেপটা আছে এটাকে এটাকে প্রক্রিয়াকরণ তো তুমি সাইড নোটে কি লিখবা এখানে সাইড নোটে লিখবা এটি প্রক্রিয়াকরণ প্রতীক নির্দেশ করে যেখানে যেখানে তোমার প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে মানে যোগ করা অথবা ভাগ করা গুণ করা তো ওই ওই ক্যালকুলেশন গুলা ফ্লোচারে কোন শেপের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে এই শেপের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে তাই না তো এটাকে বলতে পারি আমরা এরিয়া এ আর ই এরিয়া ইকুয়াল হচ্ছে ল্যান্থ এল ইন জি টি এইচ ল্যান্থ অ্যান্ড উইথ ডব্লু फलाफल प्रदर्शन देखो चार नम्बर धापे फलाफल प्रदर्शन तो फलाफल डिसप्ले कर द्वारा रिप्रेजेंट कर এটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু বলেছিলাম এটা দুইটা পারপাসে ব্যবহার করা এই শেপটাকে যখন ইনপুট গ্রহণ এবং ইনপুট নির্গমন মানে ফলাফল প্রদর্শন তার মানে এই শেপটা এখন ব্যবহার করতে হবে ফলাফল প্রদর্শনের জন্য তার মানে হচ্ছে আমরা এই শেপটা ব্যবহার করব তো এটার পাশে আর সাইড নোট দরকার নেই কেন সাইড নোট দরকার নেই কারণ অলরেডি আমরা এটার জন্য একটা সাইড নোট লিখেছি যে এই জায়গায় যে এটা হচ্ছে ইনপুট গ্রহণ ও নির্গমনের প্রতি তো প্রিন্ট আফে তুমি কি লিখবা প্রিন্ট প্রিন্ট মানে প্রদর্শন কি প্রদর্শন করবো আচ্ছা ফলাফলটা কোথায় আছে দেখো তো এই যে ল্যান্থ অ্যান্ড মানে হচ্ছে ইন্টু উইথ এই দুইটাকে গুণ করে গুণ ফলটাকে কোথায় রাখছো এরিয়ার মধ্যে মানে তোমার ফলাফলটা এরিয়ার মধ্যে আছে ওই জিনিসগুলো আমরা অ্যালগোরিদমে বাংলা লিখেছিলাম সেই জিনিসগুলো আমরা একটা সুডো কোডের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করছি তো সেটা হচ্ছে প্রিন্ট প্রিন্ট হচ্ছে এরিয়া এ আর ই এরিয়া তারপর কি করবা তারপর প্রোগ্রামটা ক্লোজ করতে হবে তাই না এরপরে আমাদের দেখো পাঁচ নাম্বার ধাপে কি ছিল আমাদের পাঁচ নাম্বার ধাপে ছিল যে শেষ বা শেষ করি তো অবশ্যই এখানে দেখো এই এই কাজটা এখানে করতে হবে ফ্লোচারে ওই সেম কাজটা করতে হবে তো শেষ করার জন্য তোমাকে কি করতে হবে কোন শেপটা লিখতে হবে দেখো এই শেপটা রিপ্রেজেন্ট করতে হবে যে এই শেপটা উল্লেখ করতে হবে কেন কারণ আমরা জানি এটার সাইড নোটে দুইটা জিনিস ছিল যে এটা কোন দুইটা পারপাসে ব্যবহার করা যখন প্রোগ্রামটা শুরু করতে হয় যখন প্রোগ্রামটা শেষ করতে হয় এখন আমাদের এটা দিয়ে শুরু করেছিলাম আবার সেম জিনিসটা দিয়ে আমরা প্রোগ্রামটাকে ক্লোজ করব তো ক্লোজ করার জন্য এখানে হচ্ছে ইন্ড তাই না प्रयोजन प्रोग्राम शुरू ए शेष निर्देश कर 
আমাদের কি করে যে ইনপুট গ্রহণ ও নির্গমনের প্রতীক সাইড নোডে লিখে নিবা সাইড নোড গুলো পরীক্ষায় লিখতে হবে না কখন পরীক্ষা লিখতে হবে যখন তোমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা প্রতীকের বর্ণনা দিতে বলবে তখন তুমি এই জিনিসটা লিখতে পারো যখন তোমাকে এইটার জন্য ফ্লোচার্ট লিখতে হবে তখন তুমি জাস্ট এটা লিখবা কিন্তু আমি কেন সাইড নোড পাশে লিখে রাখতে বলছি কারণ প্রথমবারের মতো আমরা শিখছি যে প্রত্যেকটা প্রতীকের পরিচয় প্যারালালিস জেনে নিচ্ছি একই সাথে যে এটা হচ্ছে শুরুর প্রতীক এটা হচ্ছে প্রোগ্রাম গ্রহণ ও নির্গমন এটা হচ্ছে প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়া মানে এনি টাইপ অফ ক্যালকুলেশন যে কোনো টাইপের ক্যালকুলেশন আমরা এই শেপের মাধ্যমে করবো এটা আয়তাকার শেপ তাই না এটা হচ্ছে একটা সামান্তরিক শেপ যারা আমরা জানি সেই শেপগুলোর পরিচয় আমরা সবাই জানি তো এখন একটা কথা হচ্ছে যে এই দেখো এখানে আমরা যদি এই সেম এই সেম কাজটা কিন্তু আমরা আসলে কোথায় করেছিলাম অ্যালগোরিদমে করেছিলাম ধাপে ধাপে করেছিলাম এই সেম কাজটাই আমরা কোথায় করলাম একটা ফ্লোচারের মাধ্যমে করলাম চিত্রের সাহায্যে করলাম তো চিত্রের সাহায্যে রিপ্রেজেন্টেশনটাকে বলা হয় ফ্লোচার যেটা আমরা ডেফিনেশনে শিখে আসছিলাম আর ধাপে ধাপে বর্ণনা করার অ্যাপ্রোচটাকে বলা হয় অ্যালগোরিদম তো তুলনামূলকভাবে কোনটা ভালো তোমাকে যদি আক্স করা হয় তুলনামূলকভাবে কোনটা ভালো ফ্লোচার্ড না অ্যালগোরিদম অবশ্যই ফ্লোচার্ড কারণ ফ্লোচার্ডের মাধ্যমে একটা প্রোগ্রামের একটা নির্দিষ্ট ফ্লো বোঝা যায় যে এদিক থেকে এদিকে তুলনামূলকভাবে অ্যালগোরিদম হচ্ছে ফ্লোচার্ড একটু সহজ তাই না এটা আমরা বলতে পারি তো এই সেম জিনিসের সি প্রোগ্রামটা আমরা নেক্সট পর্বে শিখবো আর সি প্রোগ্রাম আমি আবারও বলছি সি প্রোগ্রামটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট ওইখানে আমাদের সবচেয়ে বেশি ঝামেলা থাকে অনেক কনফিউশন থাকে আই থিঙ্ক যে আমি ওই কনফিউশনগুলো রিমুভ করার ট্রাই করবো আল্লাহ হাফেজ